Рафаиль, здравствуйте. Это вас беспокоит Илья. Мы с вами встречались на сервисе. Вы мне свой номер телефона оставляли. Вот. Вот у меня сейчас, у меня сейчас, Рафаэль, возник такой серьезный вопрос. Я разводиться начал с женой. Вот. Жена якобы как бы заявляет на всю страну в своих социальных сетях, там везде, что якобы она меня грубо говоря, кинет на все имущество, на машину, на квартиру и так далее. Вот я бы как бы хотел, чтобы вы а, занялись моим делом. Возможно это? Ну, дело в том, что я прокоразводным процессом не занимаюсь, это не моя сетя. Угу. Процессом не занимаюсь, это не моя сетя. Угу. Вот. Но я могу вам дать э, своего юриста, который у меня работает. Да, 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 Он мне нужно... Мне нужен юрист. И подскажите, пожалуйста, вот смотрите, все приобреталось в браке, но а, оформлено, естественно, на жену. Ну и что? А, это делится 50 на 50 или она меня может кинуть? Кинуть не может. Не может меня никак кинуть, правильно? Потому что как бы и квартира, и машина, все приобреталось в браке. Да, но только вы будете все это делить долго и нудно, потому что физически разделить... Суд разделит вам одна вторая доля, одна вторая доля, и все. А потом вы должны или сами договориться, или... Но... Но, смотри, но, см, но смотрите, смотрите, возможно так разводиться, чтобы как бы я, я не был ни в суде, нигде, как бы ходил юрист везде э, за меня. Ну так и будет, только в любом случае, если жена потребует э, для дачи показаний, то суд может вас вызвать в качестве свидетеля для дачи показаний. Угу. Ну все, давайте тогда, когда мы можем встретиться, я подъеду к вам в офис или куда, или, или как я это? Я буду в Москве только 11 числа, это воскресенье. 11... Давайте, да, я тогда вам... давайте я вам тогда 11 наберу и 12 к вам приеду уже в офис. 11 вечером. Вечером. Да. вечером. Спасибо большое вам, огромное спасибо, Рафаэль. Спасибо. До свидания. До свидания.